Dear testers, welcome to this new edition of the Concours Mondial de Bruxelles. Il s'agit du 18e concours mondial de Bruxelles. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir cette année au Grand-Duché de Luxembourg. Pas naturellement, le nom porte un peu à la confusion. La première pensée, tout ça se fait à Bruxelles. Je crois que c'est un grand honneur pour le Luxembourg d'avoir pour la première fois donc, ce concours mondial ici, ici au Luxembourg. C'est une occasion unique pour le Luxembourg de se présenter aussi euh, au monde avec ses vins par l'intermédiaire des 300 journalistes euh, venant de 40 pays différents qui siège au Luxembourg. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'efforts à leur présenter au mieux nos vins luxembourgeois. Et je crois que tous les produits qui sont faits là, à partir du Riesling, du Pinot Gris, du Pinot Blanc, de l'Auxerrois, etc., donc ce sont des produits de qualité où effectivement il y a directement cette image de l'identité de nationale qui est derrière. Let's get down to the job of tasting. souhaiter surtout la bienvenue à 285 dégustateurs professionnels en vin et spiritueux venant de 39 pays différents et dégustant plus de 50 vins de plus de 50 pays. The wines will be tasted blind and you will be asked to judge the, them with the utmost integrity by sight, smell and taste. We have provided you with an evaluation sheet based on the OIV and International Analogist model and adapt, adapted by CMB. First of all, a silver medal is awarded to wine with no faults, displaying clear quality features and defined balance. A gold medal is a wine that stands out for its intrinsic quality by displaying an above average impression of finesse, balance and expression. A grand gold medal is only awarded to outstanding wines which stand out at every level and for all tasting criteria. The Concours Mondial has been working with the Statistic Institute at Louvain University for a few years to improve the reli reliability of results is obviously not to trap you, but to make the results of the competition as reliable as possible.
Premièrement, euh, bon, surtout euh, de voir ce, ce beau pays quand même, hein, qui est au cœur de l'Europe, euh, et surtout avec ce temps euh, magnifique euh, pour l'instant, de le découvrir, de revenir chez nous, peut-être en touriste seulement, ou en, même en connaisseur euh, de la culture, pour revenir tout simplement découvrir le pays un peu plus en profondeur. Des plats euh, anciens, on a fait par exemple au Luxembourg un excellent euh, jambon fumé euh, qui porte d'ailleurs aussi le label euh, de qualité marque nationale. Il euh, s'accorde de manière excellente avec un Riesling ou un Pinot Blanc. Nous allons maintenant commencer cette seconde séance de dégustation du concours mondial de Bruxelles. Cette année, nous souhaitions récompenser les personnalités suivantes que je demanderai de venir sur le podium pour une petite photo de souvenir. La prochaine ville candidate capitale culturelle en 2012, la ville de Guimarães, Guimarães au Portugal. Hello, uh, 你们好, uh, uh, my name is uh, David, uh, David Chow, and I'm very happy to be with you today at the Coco Mundial of Bruxelles. Since a relatively few months, this contest, the Coco Mundial Mondial, I participated, I think, I remember that I in Maastricht, I participated in Valencia, and this is the third time that I participate. In terms of organization, it's perfect, as always. Para manejar el número de personas que se maneja aquí, coordinar a catadores de todo el mundo, establecerlos, 
establecer la dinámica de cata que hay aquí, el orden, la pulcritud, eh, cómo funciona todo el mundo, yo pienso que es lo mejor que he visto realmente eh, nunca. Uh, the, the big thing is to be open uh, and when you know or you think you know quite a lot, you're always surprised how little you do know. Parce que les concours m'ont ouvert la tête. Je n'imaginais pas que au Luxembourg les vins étaient si fins. And especially its sparkling wines, which are the the Cremant, which are really of a very high quality indeed. Et ça a été une, une découverte assez fantastique, un terroir très dynamique et, euh, et sur une frontière franco-allemande qui est assez fascinante puisqu'on a là des, des influences euh, diffuses. Enfin, c'est très très intéressant. Luxembourg wines, I knew very little about them. I'll be uh, I'll be honest, but now I know more. Um, it was really enjoyable to um, uh, get acquainted with them, and um, hopefully I'll know even more by the end of the um, of the trip. Yo creo que es una ocasión única el concurso. Un profesional del vino necesita venir aquí para, para tener, fijar sus puntos de referencia en lo que es el mundo del vino, puntos de referencia de las calidades de los vinos, de lo que está pasando en el mundo y puntos de referencia de lo que hace el resto de la gente. ¿no? Estoy muy contento de venir. Eh, nos tenemos algo para pour calibrar, para poner a todos los gens al mismo nivel de, de, de degustación. El concurso tiene que tener a meaning for the sales of the wine who win the medals, that there are so many of them today. There are a huge number, but there are very, very few with the volume uh, and therefore the, the strike with the, the, the power of, of this particular conqueror. The offer uh, is far bigger than the demand. So in a situation where you have so many labels, and uh, so big uh, discrepancy uh, between uh, good wines and uh, average wines. I mean, having or succeeding to get uh, a gold medal in uh, such prestige uh, competition is definitely a plus, definitely uh, something that will help to sell it. We have need to sell what is our difference, what is our pas seulement les cépages, mais aussi les climats différents, les sols différents, les gens différents. Je pense que le futur du vin est pour revenir à chercher les variétés autóctones que chaque pays a. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant Depuis plusieurs années, on est invadé à Chardonnay, bien sûr, et il y a Chardonnay, depuis le Chili jusqu'à toute l'Europe. We see a lot of investment in uh, local varieties. I think the future of Greece is in our local varieties. Um, as we say, as I would say in Greek, the melon of Greece is the genesis of Pichilias. The idea of Carmenet was very embryonic for 15 years, and today it is a reality. And that reality is reflected in that, for the first time in the competition, as I said, there is a Well, I think one of the best things that's happened to the wine journalist um, community in the last few years is the internet and the social media. Qui donne une nouvelle place à la notion de guide et de repère dans le monde du vin, et qui, à mon sens en tout cas, ne menace pas du tout la place des médailles et des concours. You can write anything you want, all the time, anytime you like. I mean, for instance, while I'm here, throughout the duration of the trip, I'm blogging all the time. I use Facebook, I use uh, Twitter. I'm hoping that this will go on YouTube too as a, at some point. So um, it all helps with spreading the word about wine because wine needs to be democratic. Wine needs to be popular. Um, there's no point in keeping wine elitist for a select few because otherwise, you know, we lose the, the whole enjoyment of it. So by sharing the experiences, by making sure that we spread the word, we actually help people enjoy it more by learning more about it, by appreciating it, by looking for value, by comparing, by getting into it. So I think that's um, probably one of the best things that um, we can actually ask for in the wine journalist um, profession at this stage.